നമസ്കാരം ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകളുടെ സമഗ്രതയുമായി കൗമുദി സ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്നും കോവിഡ് ബാധിതർ അറുന്നൂറ് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ജീവന്റെ വിലയുള്ള ജാഗ്രത പ്രതിരോധത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു മുൻ ഐ ടി സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിന്റെ ഫോൺ കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തതും ഇന്നത്തെ വാർത്താ ദിനത്തെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കി ഒപ്പം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായി രാജസ്ഥാൻ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വാർത്തകളിലേക്കെല്ലാം വരാം എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി കൗമുദി സ്പോർട്ട് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചത് മുപ്പത്തിയേഴ് പേരുടെ രോഗ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു കോവിഡ് മരണവും ഉണ്ടായി ഇടുക്കി രാജാക്കാട് സ്വദേശി വത്സമ്മ ജോയിയാണ് മരിച്ചത് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നാണ് ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരം നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് കാസർഗോഡ് എഴുപത്തിനാല് എറണാകുളം എഴുപത്തിരണ്ട് കോഴിക്കോട് അറുപത്തിനാല് പത്തനംതിട്ട അറുപത്തിനാല് ഇടുക്കി അൻപത്തി അഞ്ച് കണ്ണൂർ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോട്ടയം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആലപ്പുഴ ഇരുപത് പാലക്കാട് പത്തൊൻപത് മലപ്പുറം പതിനെട്ട് കൊല്ലം പതിനൊന്ന് തൃശൂർ അഞ്ച് വയനാട് നാല് എന്നിങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ പതിനാറായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് പേർ ആശുപത്രിയിലാണ് അറുന്നൂറ്റി രണ്ട് പേരെ ഇന്ന് കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് പതിനാറ് പ്രദേശങ്ങൾ പുതിയതായി ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നത് വലിയ പങ്കെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു ജീവന്റെ വിലയുള്ള ജാഗ്രത എന്നതാണ് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം കോവിഡ് രോഗികൾ ആകുന്നവരിൽ അറുപത് ശതമാനം പേർക്കും രോഗലക്ഷണമില്ല അതിനാൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടം അതീവ ജാഗ്രതയോടെ കാണണം ആരിൽ നിന്നും രോഗം പടരാവുന്ന സാഹചര്യമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒരാളിൽ നിന്ന് രണ്ട് മീറ്റർ അകലം പാലിച്ച് സ്വയം സുരക്ഷിത വലയം തീർക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണം ആൾക്കൂട്ടം ഒരു ശാലും അനുവദിക്കില്ല രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും മരണനിരക്ക് വളരെ കുറച്ചു നിർത്താൻ കേരളത്തിനായി നാം പുലർത്തുന്ന ജാഗ്രതയ്ക്ക് ജീവന്റെ വിലയുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ ഗുരുതരം ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഒൻപത് പേർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് ഏഴ് പേരുടെ രോഗ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല ഇന്ന് നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് രോഗം ബാധിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതി രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ക്ലസ്റ്റർ വ്യാപനം രൂക്ഷമാണെന്നും ഡെങ്കിപ്പനി പോലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് ബുധനാഴ്ച രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുകളിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് കോവിഡ് പകർന്നത് മാണിക്യവിളാകം പൂന്തുറ പുത്തൻപള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ രോഗികൾ പൂന്തുറ സെന്റ് തോമസ് സ്കൂളിൽ താൽക്കാലിക ആശുപത്രി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിൽ പുതിയ എഴുന്നൂറ്റി കിടക്കകളുള്ള അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടു കൂടിയ കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്റർ തയ്യാറാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഈ സജ്ജീകരണം ഒരുക്കുക ഇവിടെ സ്വാബ് കളക്ഷൻ സൌകര്യവും ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വർധനവിന് അടിയന്തര പ്രതികരണമായാണ് ഈ നീക്കമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി ടി വി സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വൈറസ് കൂടുതൽ ആശങ്കാജനകമായി പടരുമെന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെ ഓരോ ജില്ലയിലും അയ്യായിരത്തോളം രോഗികൾ ഉണ്ടായേക്കും ആ സാഹചര്യം മുന്നിൽ കണ്ട് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കാനും ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ആശങ്കാജനകമായ സാഹചര്യം മുന്നിൽ കണ്ട ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകളും ഒരുക്കും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരു തെറ്റു ചെയ്താലും കർക്കശ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു എം ശിവശങ്കറിനെതിരെയുള്ള വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന് തുറന്ന മനസ്സാണ് ഇതിലെ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നത് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വരട്ട
നയതന്ത്ര പാക്കേജിൽ സ്വർണം കടത്തിയ സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധവുമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിനുള്ളിലെത്തി കടത്ത് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം ലംഘിച്ചാണ് മൂന്ന് പ്രവർത്തകർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് തൊട്ട് താഴെ വരെ എത്തിയത് മന്ത്രിസഭായോഗം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എത്തിയത് പ്രവർത്തകരെ പിന്നീട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി സംസ്ഥാനത്തെ പ്ലസ് ടു വി എച്ച് എസ് സി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്ലസ് ടുവിന് എൺപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം ഒന്ന് മൂന്നാണ് വിജയ ശതമാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥാണ് ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയ ശതമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിനേക്കാൾ പൂജ്യം ദശാംശം ഏഴ് ഏഴ് വിജയ ശതമാനം കൂടുതലാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ എൺപത്തിനാല് ദശാംശം മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനമായിരുന്നു വിജയ് നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴ് ചേരാൻ ധാരണ ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമുണ്ടായത് പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേരാൻ ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്യാനാണ് മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചത് ധനകാര്യ ബിൽ പാസ്സാക്കുന്നതിനായാണ് നിയമസഭാ സമ്മേളിക്കുന്നത് എം ശിവശങ്കറിന്റെ ഫോൺ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു മന്ത്രി ജലീൽ നടത്തുന്നത് നാടകമാണ് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നത് ജലീൽ പരിശുദ്ധ റംസാൻ മാസത്തെ സക്കാത്ത് കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കള്ളം പറയുന്നു ജലീൽ പറയുന്നതിലെല്ലാം ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു സ്വർണക്കടത്ത് കേസുകൾ പുനരന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഡി ആർ ഐ എയർ കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റംസ് പ്രിവെന്റീവ് എന്നിവയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊച്ചി കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണറേറ്റിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് സംഘം രൂപീകരിക്കുക എൻ ഐ എ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് പുതിയ നീക്കം സംസ്ഥാനത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴി രണ്ടായിരത്തി പത്തിനു ശേഷം നടന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്തുകളാണ് അന്വേഷിക്കുക കരിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് പിടികൂടി ഷാർജയിൽ നിന്നും വന്ന രണ്ട് യാത്രക്കാരിൽ നിന്നായി ഒരു കിലോയിലധികം സ്വർണമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് ദ്രവരൂപത്തിലാക്കി വസ്ത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ച സ്വർണമാണ് കസ്റ്റംസ് പിടികൂടിയത് കൊട്ടിയൂർ പീഡന കേസിൽ പീഡനത്തിനിരയാവുകയും പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്ത പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാനും കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കാനും അനുമതി തേടി പ്രതി റോബിൻ വടക്കുംചേരി ഹൈക്കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി പെൺകുട്ടിയും റോബിനും ഒരുമിച്ചാണ് അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതു സംബന്ധിച്ച് പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു കേസ് വെള്ളിയാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പോക്സോ കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് കോടതി റോബിനെ ശിക്ഷിച്ചത് സിറ്റി പോലീസ് സൈബർ സെൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പരസ്യം നൽകി മുൻനിര ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളുടെ വ്യാജന്മാരിലൂടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതാണ് പുതിയ രീതി ഓഫർ കണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നയാൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇ കോമേഴ്സ് സൈറ്റുകളിലാണ് ഓഫർ ലഭ്യമാക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ കയറുന്ന ഉപഭോക്താവിന്റെ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുക്കുകയാണ് സംഘം ചെയ്യുന്നത് സ്വർണ്ണക്കടത്തു കേസിൽ സി പി എമ്മിനെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിച്ച ആർ എം പി നേതാവ് കെ കെ രേമയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാരുമായി സി പി എം നേതാക്കൾക്കുള്ള ബന്ധം ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ലെന്നും ഇത് നിരവധി തവണ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും രമ ആരോപിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ ഐ എ നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായുള്ള സി പി എം നേതാക്കളുടെയും പാർട്ടി ക്രിമിനലുകളുടെയും ബന്ധവും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും രമ ആവശ്യപ്പെട്ടു കോവിഡ് കാലത്ത് പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ പാടില്ല എന്ന ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്ര മാർഗനിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നതായി സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തണം പത്ത് പേർ ചേർന്ന് പ്രതിഷേധിക്കാമെന്ന മാർഗനിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു മാനദണ്ഡം ലംഘിച്ചാൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഡി ജി പിയും ഉത്തരവാദികളാണ് സമരങ്ങൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം വേണമെന്ന് പോലീസ് നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്തു മലയാള സിനിമയിലെ താരങ്ങൾ പ്രതിഫലം കുറിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി താരസംഘടനയായ അമ്മ നിർമ്മാതാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയായ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനെ ഇക്കാര്യം ഉടൻ അറിയിക്കുമെന്നും സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു അമ്മയുടെ തീരുമാനത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നായിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രതികരണം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഞായറാഴ്ചകളിൽ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടരുമെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജില്ലയിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന നടപടികൾ വളരെ ഊർജിതമായി നടന്നുവരികയാണ് ജില്ലയിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കർക്കിടക മാസപൂജകൾക്കായി ശബരിമല ക്ഷേത്ര നട വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് തുറന്നു കോവിഡ് വ്യാപ
നന്മയുടെ അമ്മയ്ക്കാണ് ഈ പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി എൽദോസ് ഹരിയാനയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായതോടെ ഭാര്യ ഷീനയും ആറുമാസം പ്രായമായ മകൻ എൽവിനെയും നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു നാട്ടിലെത്തിയതോടെ യുവതിക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇതോടെ കുഞ്ഞിന്റെ സംരക്ഷണം പ്രതിസന്ധിയിലായി ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ സമിതി കോവിഡ് ബാധിച്ച അമ്മയുടെ കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളെ തിരക്കിയെങ്കിലും ആരും തയ്യാറായില്ല വിവരമറിഞ്ഞ സാമൂഹിക പ്രവർത്തക ഡോക്ടർ മേരി അനിത ഉത്തരവാദിത്തം സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ പ്രത്യേക മുറിയിൽ കുഞ്ഞിനൊപ്പം താമസിച്ചു ഇതിനുശേഷം വൈറ്റിലയിലെ അനിതയുടെ വീടിന് സമീപത്തെ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് മാറി മുപ്പത് ദിവസം എൽവിനെ അനിത സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പോലെ നോക്കി ഇന്നലെ എൽവിന്റെ അമ്മ ഷീനയും അച്ഛൻ എൽദോസും വൈറ്റിലയിലെ അനിതയുടെ ഫ്ളാറ്റിലെത്തി കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റുവാങ്ങി അനിതയുടെ മക്കളായ നിമ്രോദിനും മനേസയ്ക്കും മൌഷ്ണിക്കും കുഞ്ഞിനെ കൈമാറുമ്പോൾ സങ്കടത്താൽ കരയുകയായിരുന്നു ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ നന്മയുടെ കാഴ്ച കൂടിയായിരുന്നു അത് മേരി അനിത സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളെ മുഖ്യധാരയിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സെന്റർ ഫോർ എംപവർമെന്റ് എൻറിച്ച്മെന്റിന്റെ സ്ഥാപക അധ്യക്ഷയുമാണ് മേരി അനിത ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി ടി വി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകളിൽ വൻ വർധനവ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ ഇരുപത്തിയൊൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്കാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഒരു ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന രോഗബാധയാണിത് നിലവിൽ ഉറവിടം കണ്ടെത്താത്ത കേസുകളും സമ്പർക്ക രോഗികളും ഉയരുന്നതാണ് ഏറെ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നത് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം രോഗികളുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്ര ഡൽഹി തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിദിന കണക്കിൽ റെക്കോർഡ് വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ ആകെ കോവിഡ് മരണം ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഒൻപതായി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പേർക്കാണ് ഈ സമയപരിധിയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒൻപത് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്താറായിരത്തി നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നായി ഉയർന്നു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ആക്റ്റീവ് കേസുകളാണ് നിലവിൽ രാജ്യത്തുള്ളത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പേർക്ക് രോഗമുക്തി ലഭിച്ചതായും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി നൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത് ഇതോടെ ഇതുവരെ നടത്തിയ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തിനാലായി ഉയർന്നെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൌൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് വ്യക്തമാക്കി കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനമുണ്ടായത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇന്നലെ ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിയേഴായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചായി തമിഴ്നാട്ടിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് അറുപത്തിയേഴ് പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി ടി വി കോവിഡ് രോഗവ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ബീഹാറിൽ നാളെ മുതൽ ജൂലൈ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തി ലോക്ഡൌൺ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വരുന്നതായി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുശീൽ കുമാർ മോദി വ്യക്തമാക്കി പാരന പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാഴ്ചത്തെ ലോക്ഡൌൺ നിലനിൽക്കെയാണ് പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ലോക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തിയത് പഞ്ചാബിയിലെ മൊഹാലിയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ട പത്ത് പേർക്ക് വീണ്ടും വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വിട്ടയക്കുന്നതിന് മുൻപ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവർ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു എല്ലാ രോഗികളും മൊഹാലിയിലെ ദേരാബസ്തി പട്ടണത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഇവർക്ക് വീണ്ടും വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആശങ്ക ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാജസ്ഥാനിൽ അനുരഞ്ജന നീക്കം ശക്തമാണ് സച്ചിൻ പൈലറ്റുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അറിയിച്ചു പൈലറ്റിന്റെ പരാതികൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ജയ്പൂരിൽ നേതാക്കൾ മടങ്ങിയെത്തണമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു നിന്നും പി സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തു നിന്നും നീക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഉണ്ടായത് ഇതോടെ സച്ചിൻ കോൺഗ്രസ് ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കും എന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നു എന്നാൽ താൻ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകില്ല ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സച്ചിനുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അറിയിച്ചത
രാജസ്ഥാനിലെ എല്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളും പിരിച്ചുവിട്ടു സച്ചിൻ അനുകൂലികളായ മന്ത്രിമാരെയും പോഷക സംഘടനാ അധ്യക്ഷന്മാരെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് താഴെത്തട്ടിലേക്കും അഴിച്ചുപണി നടത്തുന്നത് ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികൾ പിരിച്ചുവിട്ട കാര്യം രാജസ്ഥാനിലെ പാർട്ടി ചുമതലയുള്ള അവിനാശ് പാണ്ഡെയാണ് അറിയിച്ചത് അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നടപടിയെന്നും പുതിയ കമ്മിറ്റികൾ ഉടൻ നിലവിൽ വരുമെന്നും പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു പ്രഖ്യാപിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ദശാംശം നാല് ആറ് ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വിജയിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പൂജ്യം ദശാംശം മൂന്ന് ആറ് ശതമാനമാണ് വിജയശതമാനം കൂടിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയശതമാനം തിരുവനന്തപുരം മേഖലയിലാണ് ഏകദേശം പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതിയ പരീക്ഷകളുടെ മാർക്കിന്റെ ശരാശരിയും ഇന്റേണൽ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന്റെ മാർക്കും കണക്കിലെടുത്താണ് ഫലം തയ്യാറാക്കിയത് രാജ്യത്തെ എല്ലാ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളും ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗം നിരോധിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് ഫേസ്ബുക്കിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ചൈനീസ് നിർമ്മിതമായ മൊബൈൽ ആപ്പുകൾക്ക് രാജ്യത്ത് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളോടും ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഉപയോഗവും നിരോധിക്കാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകി സി ആർ പി എഫ് ഐ ടി ബി പി ബി എസ് എഫ് സി എ എസ് എഫ് എൻ എസ് ടി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഈ നിർദ്ദേശം ബാധകമാണ് സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് നിലവിൽ സേവനത്തിലുള്ള സൈനികരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നതിനാൽ സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചവർക്കും നിരോധനം ബാധകമാണ് രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ആപ്പുകളിലൂടെ ചോരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പബ്ജി ടിൻഡർ ട്രൂകോൾ തുടങ്ങിയ എൺപത്തി ഒൻപത് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് നേരത്തെ കരസേന സൈനികർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനുള്ളിൽ ആപ്പുകൾ ഫോണിൽ നിന്നും നീക്കണമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് വിവരച്ചോർച്ച തടയുന്നതിന് സൈനികർ ഈ ആപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നായിരുന്നു നിർദ്ദേശം ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് എല്ലാ സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഈ ഉത്തരവ് ബാധകമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ നാവികസേന ഫെബ്രുവരിയിൽ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ യൂട്യൂബ് ഉൾപ്പെടെ എൺപത്തിയഞ്ച് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരുന്നു നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഹണി ട്രാപ്പിൽ കുടുക്കി പാക് ചാര സംഘടന വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു വിദേശ ആപ്പുകൾക്ക് നാവികസേന നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി ടി വി സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡിലെത്തി ഗ്രാമിന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ കൂടി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപയായി മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില ആഗോളതലത്തിൽ സമ്പദ്ഘടന ദുർബലമായതാണ് തുടർച്ചയായി വില ഉയരാൻ കാരണം കോവിഡും ലോക്ഡൌണും കാരണം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായപ്പോൾ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായി സ്വർണം മാറി ആഗോള വിപണികളിൽ സ്വർണവില എട്ട് വർഷത്തെ ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ജമ്മു കശ്മീരിൽ ബി ജെ പി നേതാവിനെ തീവ്രവാദികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കശ്മീരിലെ ബാരാമുള്ളയിൽ നിന്നാണ് ബി ജെ പി പ്രാദേശിക നേതാവായ മൊഹ്റാജ് ദിൻ മല്ലയെ തീവ്രവാദികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഇദ്ദേഹത്തിനായി സംയുക്ത സേനാ പ്രദേശത്ത് തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ മുംബൈയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ രൂപപ്പെട്ടു മഴ തുടരുമെന്നാണ് സൂചന മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാനും കടൽ തീരത്തേക്ക് പോകരുതെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പലയിടത്തും വെള്ളക്കെട്ടുകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം നിലവിൽ വന്ന ദിവസമാണിത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപയുടെ ചിഹ്നം പ്രഖ്യാപിച്ചത് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ ഡി ഉദയകുമാറാണ് ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് നാണയങ്ങൾ ആദ്യം നിലവിൽ വന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെയും സ്ഥാനം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനുമിടയിൽ ഷേർഷാ സൂര്യയുടെ ഭരണകാലത്ത് നാണയത്തിന് പേര് റുപ്പയ എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് പ്രത്യേക ചിഹ്നമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ കോവിഡ് പിന്നോട്ടടിക്കുമെന്ന ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന നൂറ് ദശലക്ഷം പേർ അങ്ങേയറ്റം ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നും യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആന്റോണിയോ ഗുട്ടാരസ് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളോഹരി വരുമാനത്തിലേക്ക് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ കൂപ്പുകുത്തും എന്നിങ്ങനെയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നിരീക്ഷണം അബുദാബി എമിറേറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പുതിയ കോവിഡ് പരിശോധനാ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി ഇനി മുതൽ അൻപത് ദീർഘം ചിലവിൽ നടത്താവുന്ന ഡി പി ഐ എന്ന സംവിധാനത്തിലൂടെ രോഗസാധ്യത പരിശോധിക്കാം നാൽപ്പത്തിയെട്ട്
ബ്രിട്ടൻ രണ്ടാം ഘട്ട കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനത്തിന്റെ വക്കിലാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിനേക്കാൾ തീവ്രമായിരിക്കും രണ്ടാം തരംഗമെന്നും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാകുമെന്നും ബ്രിട്ടീഷ് അക്കാദമി ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ അതിശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് മിന്നൽ പ്രളയവും മണ്ണിടിച്ചിലും ഇന്തോനേഷ്യയിലെ സുലവിസി ദ്വീപിൽ പതിനാറ് പേർ പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്കാണ് വീടുകളിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അമേരിക്കയിൽ പോലീസ് അതിക്രമത്തിൽ കറുത്ത വർഗക്കാരെക്കാൾ വെളുത്തവരാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നതെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സി ബി സി ന്യൂസ് അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം പോലീസ് അതിക്രമത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കറുത്തവർ ഇപ്പോഴും കൊല്ലപ്പെടുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ മറുപടി നിങ്ങളുടേത് ഭീകരമായ ചോദ്യമാണെന്നും പോലീസ് അതിക്രമത്തിൽ കൂടുതൽ വെളുത്ത വർഗമാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു വ്യോമമേഖലാ വിഷയത്തിൽ ഖത്തറിന്റെ നിലപാടുകളെ ശരിവെച്ച അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി ഖത്തറിനെതിരായ ഉപരോധ രാജ്യങ്ങളുടെ വ്യോമമേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ തടസ്സങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും അന്താരാഷ്ട്ര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന് മുൻപാകെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഖത്തറിന് അവകാശമുണ്ടെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി വ്യക്തമാക്കി തങ്ങൾക്കെതിരായി നിലവിലുള്ള ഉപരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യോമ മേഖലാ വിഷയത്തിൽ ഖത്തറിന്റെ നിലപാടുകളെ ശരിവെച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി ഖത്തറിനെതിരായി ഉപരോധ രാജ്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് കോടതി കോടതി വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഖത്തറും രംഗത്തെത്തി ഖത്തറിനെതിരായ ഉപരോധ രാജ്യങ്ങളുടെ വ്യോമ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ തടസ്സങ്ങളെ ഉപരോധിക്കാനും അന്താരാഷ്ട്ര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന് മുമ്പാകെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഖത്തറിന് അവകാശമുണ്ടെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി വ്യക്തമാക്കി പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ കാവി അഹമ്മദ് യൂസഫ് ആണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിധി വായിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഖത്തറിനെതിരായ ഉപരോധം ആരംഭിച്ചതു മുതൽ ഖത്തർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിമാനങ്ങൾക്ക് ഉപരോധ രാജ്യങ്ങളുടെ വ്യോമപാതയിൽ വിലക്കുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ പ്രത്യക്ഷമായ ലംഘനമാണിതെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനെതിരെ ഉപരോധ രാജ്യങ്ങൾ നൽകിയ അപ്പീൽ ഹർജിയാണ് നീതിന്യായ കോടതി തള്ളിയിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ ഖത്തറിന്റെ വാദങ്ങൾ ശരിവച്ചുകൊണ്ട് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകും നീതിന്യായ കോടതിയുടെ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും അന്താരാഷ്ട്ര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ നിയമങ്ങളുടെ കൃത്യമായ ലംഘനമാണ് ഉപരോധ രാജ്യങ്ങളുടേതെന്നും ഖത്തർ ഗതാഗത വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രി ജാസിം ബിൻ സെയ്ഫ് അൽ ജുലൈത്തി പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ലിവർപൂളിനെ ആഴ്സലൻ നേരിടും ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലിന് ആഴ്സലിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ എമിറേറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് മത്സരം അരങ്ങേറും പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഇരു ടീമുകളുടെയും സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം ചെറുതല്ലെങ്കിലും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നതാണ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ് ആഴ്സലൺ സാംസങ്ങിന് ആപ്പിൾ നൂറ് കോടിയോളം ഡോളറിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയതായ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഒ എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീനുകൾ വാങ്ങാത്തതിനാണ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയത് സാംസങ്ങിൽ നിന്ന് ആപ്പിൾ നേരത്തെ ഒ എൽ ഇ ഡി ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു ഇത് വാങ്ങുന്നതിൽ ആപ്പിൾ വീഴ്ച വരുത്തി ഇതാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് കോടി ഡോളർ സാംസങ്ങിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകാൻ ആപ്പിൾ നിർബന്ധിതരായതെന്നാണ് വിവരം ലോകത്ത് ആകെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒ എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീനുകളിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനവും സാംസങ്ങിന്റേതാണ് ഫ്രഞ്ച് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ റെനോയുടെ ഇലക്ട്രിക് എസ് യു വി സാൻഡർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വിപണിയിലെത്തിയേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ റെനോയുടെ ക്യാപ്ചർ എസ് യു വി അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും ഈ വാഹനം എത്തുക റെനോ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള സി എം എഫ് ഇ വി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കും സാൻഡറിന്റെയും അടിസ്ഥാനമാവുക ഈ വാഹനത്തിൽ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററും അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററും റേഞ്ച് നൽകുന്ന രണ്ട് ബാറ്ററി പാക്കുകൾ നൽകിയേക്കും കുറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആയിരിക്കും വാഹനത്തിന് പരിശീലനത്തിന് പണം കണ്ടെത്താനാകാതെ അത്ലറ്റ് ദ്യുതി ചന്ദ് തന്റെ ബി എം ഡബ്ല്യു കാർ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വച്ചു ഇതിനായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുകയായിരുന്നു ദ്യുതി തന്റെ കാർ വിൽക്കാനുണ്ട് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മെസ്സഞ്ചറിൽ ബന്ധപ്പെടാമെന്നായിരുന്നു ദ്യുതിയുടെ പോസ്റ്റ് ഒഡീഷ ഭാഷയിലാണ് ദ്യുതി ചന്ദ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് പോസ്റ്റ് വന്നതിനു പിന്നാലെ സംഭവം വാർത്തയാവുകയും താരം പോസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അറുപതാം ആനിവേഴ്സറിയുടെ ഭാഗമായി
ബോളിവുഡ് ചിത്രം ശകുന്തള ദേവിയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി ചിത്രത്തിൽ ഗണിത ശാസ്ത്ര പ്രതിഭ ശകുന്തള ദേവിയായി വിദ്യാബാലനാണ് എത്തുന്നത് സോണി പിക്ചേഴ്സും അബൻഡേഷ്യ എന്റർടൈൻമെന്റും ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ശകുന്തള ദേവി ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ശകുന്തള ദേവിയുടെ ഇരുപത് വയസ്സ് മുതൽ ജീവിത അവസാനം വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കഥയാണ് പറയുന്നത് ചിത്രം ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം നേരിട്ട് ഡിജിറ്റൽ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് മലയാളിയായ അനു മേനോനാണ് വൻ വിജയമായി മാറിയ തെലുങ്കു കുറ്റാന്വേഷണ ചിത്രം ഹിറ്റ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ബോളിവുഡിലേക്ക് പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു വിശ്വക് സെൻ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ അന്വേഷൺ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വേഷത്തിൽ രാജ്കുമാർ റാവു ആണ് എത്തുന്നത് ദിൽരാജുവും കുൽദീപ് റാത്തോടും നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ പുരോഗമിക്കുകയാണ് നിർമ്മാതാക്കളാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് മുട്ടത്തോടിൽ വിസ്മയം ഒരുക്കി ലോക ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് കാഞ്ഞിരംകുളം നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിയായ ജിജിൻ എസ് കുമാർ കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ എഗ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ജിജിൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കേരള കൗമുദി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മനു മംഗളശ്ശേരിയുടെ റിപ്പോർട്ട് കാണാം തന്നെ ആദ്യത്തെ എഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ജിജിൻ ഇതിനോടകം തന്നെ തന്റെ കലാ സൃഷ്ടിക്ക് ലോക റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇരുപത്തിയാറുകാരൻ ഒരു മുട്ടയിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സുഷിരങ്ങൾ ഇട്ടാണ് ജിജിൻ യൂണിവേഴ്സൽ വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം പിടിച്ചത് ഒരു മുട്ടയിൽ പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സുഷിരങ്ങൾ എന്ന സ്വന്തം റെക്കോർഡ് മറികടന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത് നാൽപ്പത്തി ആറ് മുട്ടകളിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഫലം കാണാൻ ഒന്നര വർഷത്തോളം എടുത്തു ഒരു വർക്കിനായി നാല് മണിക്കൂറുകൾ വീതം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം വരെ ചിലവഴിക്കാറുണ്ട് ഇതുവരെ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറിൽ പര മുട്ടകൾക്കാണ് ജിജിൻ പുതുരൂപം നൽകിയിട്ടുള്ളത് താൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും എന്നാൽ പ്രയാസമുള്ളതുമായ കാര്യം മുട്ടയിൽ കൊത്തുപണി ചെയ്യുന്ന എഗ് കാർവിംഗ് ആണെന്ന് ജിജിൻ പറയുന്നു ഇതിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചതോടെ എൻസൈക്ലോപീഡിയ വേൾഡ് എഗ് ആർട്ട് അസോസിയേഷനിൽ ജിജിൻ അംഗമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഗ് ആർട്ട് ചെയ്ത പ്രായം കുറഞ്ഞ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന റെക്കോർഡും ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴി ഒട്ടക പക്ഷി എമു പല്ലി കാട എന്നിവയുടെ മുട്ടകളിലാണ് ജിജിൻ തന്റെ കലാവിരുത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എഗ് ആർട്ടിലൂടെ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്നും ഒരു പങ്ക് ജിജിനും സുഹൃത്തുക്കളും കാപ്പോ എന്ന തങ്ങളുടെ സംഘടന വഴി നിർദ്ധന കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിനായി സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജിജിനിപ്പോൾ കൂടുതൽ കരവിരുതുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് എഗ് ആർട്ടിനുള്ള ന്യൂതന ഉപകരണങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ സ്വന്തമാക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജിജിൻ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി ടിവി കൗമുദി സ്പോർട്ട് ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു ശുഭരാത്രി